不是刘总，你听我别说了，半年就半年，只要能治好丽丽的病。另外，药物的监制极其讲究火候，得由懂药理的大夫亲自看管。我看这件事儿就由汤启的大夫亲自负责好了。当然了，价钱自然也是不会低，花多少钱都行。按照我之前给皇族，按照我之前给贵族看病的价钱。一次问诊大概是七百两文银，加上药物的费用，一共是两百四十万。我且问你，医馆欠你多少钱？两百万整。那正好，这是一年的假期，你应该可以承担吧？可以，钱不是问题。既然如此，医馆还有别的病人要看，我们就先告辞了。好，那就不送你们了。刘刘刘刘总，哎，小小七，小小七，小七。小姐，我有话跟你说。你到底还有什么好说的？西子，我做的一切都是为了你。我们青梅竹马这么多年，我怎么忍心让你跟别人在一起？我只不过是你的一颗棋子，你想利用我得到国医馆，满足自己的虚荣心。不是，棋子，你还有什么好狡辩的？当初彩晨劝我的时候，我就应该警惕一些。唐启子，你别忘了，他是你祖先。你伪造图纸的事情，我还没有找你算账。我奉送你一句话：德不配位，必有灾殃。希望你好自为之吧。工作。回到华东后，我就都想起来了。我随我的养父入住汤家，后面因为入朝做官，汤家觉得我光耀门楣，才准我进了汤家宗祠。但至于那幅画嘛，应该是后来找汤家的画师同意画的吧。但是不得不说啊，这幅画真的跟你一点都不像哎。有吗？嗯。那你要是不姓唐的话，你本来姓什么呀？我本家姓宋，宋勤俭。嗯，宋勤俭。哈哈哈哈哈！宋勤俭。嗯，我就是觉得吧，这个名字特别的可爱。虽然我不是你的祖先，但我也是你的先辈，该有的尊重还是要有。是，前辈。嘿，这次咱们家医馆的事情，小唐的功劳最大，也都怪我小糊涂了。爸，你别说这么丧气的话。不管怎么样，庆祝我们医馆活下来了。爸说的对。这次彩晨兄功劳最大，我们敬你一位。干杯，干杯！点亮满天星光。小齐啊，爸决定从明天开始起，你就和我轮流坐诊，明天你先来。好啊，爸。明天，妻子就可能没空了。实不相瞒，我就剩下十二天的时间了，所以，在接下来的每一天，我都不想和启子分开。